Merhaba arkadaşlar, Umikitse hoş geldiniz. Bugün yine e, sizlerle bir defter kaplaması yapacağız. Defter kaplamasında malzemelerim yanımda hemen göstereceğim. Ne karakteri yapacağız biliyor musunuz? Sizin çok sevdiğiniz bir karakter, mucize Uğur böceğindeki Uğur böceği ve kara kedinin defter kaplamasını yapacağız. İstediğiniz bir defter olabilir. Benim böyle bir defterim var. Kalın ve demirlerle kaplı olan. Bunun ön ve arkasını kaplayacağım. Bunun için kullanacağım malzemeler. Yine ben kırtasiyeden buldum bunları. Bunlara Eva deniyor. Bunlar böyle hafif plastik gibi bir malzeme. Çok yumuşak. Arkası yapışkanlı bu benim Eva'larımın. Bu mat olan Eva. Bunu ter rengi olarak suratı gibi kullanacağım. Kedi kızımın. Pardon Uğur böceğimin. Suratı olacak. Maskesi için de yine Eva. Bunun arkası yapışkanlı değil ama bu simlilerin de yapışkanlısı var. Bulabilirsiniz isterseniz. Onun için ben sıcak silikon kullanacağım. Bunu maskesi olarak kullanacağım. Ve maskesinin üzerine de yine simli Eva kullanacağım. Şöyle gördüğünüz gibi şıkır şıkır olsun istiyorum ben Uğur böceğim. Puantiyelerini de siyah puantiyelerini de bu yaldızlıdan yapacağım. Başlayalım bakalım neler yapacağız. İlk önce defterimin üzerine... Ter rengi evamla kaplayacağım. Bu yapışkanlı bir eva demiştim. Spiral demirler varsa eğer defterinizin arasında. Şuradaki boşluğu bırakarak yapıştırıyorsunuz bu bazımızı. Baz rengimiz bu. Eğer siz de yapışkanlı evalar alırsanız işiniz daha kolay olur. Şimdi bu büyük kalan yerlerimizi keseceğiz. Evet gördüğünüz gibi şuralar fazlalık. Bunları keseceğim. Şuralardan maket bıçağıyla da kesebilirsiniz. Bir makasla da kesebilirsiniz. Yapışkanlı olduğu için maket bıçağıyla daha kolay kesilir aslında. Ama maket bıçağı kullanmak biraz tehlikeli. Eğer kullanacaksanız lütfen yardım alın. Evet ter rengimizi kapladık. Şimdi bu ter renginin üzerine bunu böyle güzelce yapıştıralım. Bu ter renginin üzerine de kırmızı uğur böceğimizin maskesini yapacağız. Şimdi defterimi bir köşeye koydum. Elimde boş A4 kağıdım var. Kalıp çıkartacağım mask için. İlk önce bir burun yerini çiziyorum. Şöyle bir yuvarlığa var burun yerinde değil mi? Ve yukarıya doğru yuvarlaklaşan Arları da yuvarlak olan bir maskesi var. Bunu tabi bu maskeyi defterinizin boyutlarına göre yapmalısınız. Bu defterin eni neyse ona göre ayarlamanız gerekiyor. Şimdi ilk önce bunun yarısını çiziyorum ben. Diğer yarısını çizmeme gerek yok. Bunu kesip bunun simetrisini alacağım diğer tarafa. Onun için bunu düzgünce çiziyorum, bakıyorum. Eğer biraz daha yuvarlamam gerekiyorsa yuvarlıyorum. Şeklinin doğru olduğuna inandığımda bunu kesip ters tarafa simetrisini alacağım. Evet, şimdi doğru olan çizgilerden böyle siyahla geçtim. Şimdi makasla bunu kesiyorum. Sadece yarısını keseceğim ama. Şöyle şurada bırakıyorum. Evet, şimdi bu kestiğim yeri tam ortasından simetrik olarak bu tarafa yatırdım. Şimdi bunun kenarlarından güzelce geçeceğim. Evet. Şimdi bu tarafı da kesiyoruz ve gözlük kalımız hazır olacak. Evet, Uğur böceğimizin maskesinin kalıbı hazır. Şimdi bunları kaldıralım ve kırmızı simli evamızı alalım. Bu simli evanın tersinden çizeceğiz bu kalıbımızı kenarına yerleştirdik. Şimdi bu kalıbı kenarlarından çiziyorum evanın üzerine ve keseceğim sonrasında da. Evet. 
Evet. Bu çizgi olan yerlerden keseceğiz. Ve gözleri var tabi. Gözlerini de çiziyorum hemen buraya. Or böceğinin gözlerinin altı birazcık düz. Üstü yuvarlak gibi. Evet. Göz yerimiz de hazır. Şimdi bunu da keselim. Bu göz yerini de kestikten sonra şimdi aynı yere bu gözün yine simetrisini alıp çiziyorum buraya. Evet şimdi bunu keselim. Şimdi bu kalıbını çizdiğimiz maskemizi keseceğiz. Önce bu büyük yerden çıkartıyorum ki bunu daha kolay kesebileyim diye. Evet şimdi daha kolay kesebilirim. Hemen bu çizgilerin üzerinden kesiyorum. Evet maskemiz hazır. Şimdi gözlerini keseceğiz. Şimdi göz yerlerini çiziyorum. Göz yerlerini de kestikten sonra siyah puantiyelerimizi yapacağız. Evet, maskemiz hazır. Geldi sıra siyah noktalara. İçini gözlerini mavi de boyayabiliriz. Evet, birazcık şöyle aşağıya çekiyorum. Ve maskemi sıcak silikonla yapıştırıyorum ama sıcak silikona dikkat arkadaşlar evinizde varsa sakın büyükleriniz olmadan kullanmayın. Ben çünkü daha öncelerinde elimi çok yaktığım için acısını biliyorum ama dikkat. Evet ellerimizi yakmadan güzelce yapıştırdık. Siyah simli evamızı aldık. Şimdi küçük yuvarlaklar yapacağız bunun üzerine. Hemen sayalım. Ee, bir tane şurada küçük bir yuvarlağımız var. Şimdi resmine bakarak yapıyorum. Şurada küçük bir yuvarlak. Burada küçük bir yuvarlak. Yarım daire olacak bunlar. Tam burada ortada tam bir daire bir Puantiyeye benzer bir yuvarlak keseceğim ve yapıştıracağım. Ee, hemen üstünde şurada bir yuvarlağımız var. Aynı yine simetrik şekilde. Burada bir yuvarlağımız var. Evet şimdi bu siyahları demek ki dört tane yarım daire yapıştıracağız. Bir tane de ortaya tam daire bir siyah puantiyemiz olacak. Şimdi bunları keselim bakalım. Bu yuvarlakları en kolay şöyle bir 25 kuruşla yapabilirsiniz. 25 kuruşumuz var. Şimdi bunu koyuyorum. Bundan kaç taneydi? 5 tane çizeceğiz. ortaya yapıştıracağım. Bu tam daire olan zaten bir tane var bundan. Evet. Bunu yapıştırdık. Diğerlerini de fazla çizdik aslında. Aa, niye fazla çizdik? Bunları yarısını keseceğiz ya. Bak düşünemedik onları. Fazladan çizdik. Şimdi bunu kesiyorum. Tam. Sonra yarıdan kesip iki tane deneyimi yapıştıracağım. Evet, bir tane şurada var, bir tane şurada. Ha, bunların ikisini simetri olarak yapalım. Daha iyi. Tam ortadan kesiyorum. Yarısını buraya. Yarısını da hemen simetri tarafına yapıştırıyorum. Evet. Bir tam daireden iki tane benekçik çıkarttık. Şimdi aynı şekilde yukarıya yapacağız. Bir tane daha daire kesiyoruz. Bunu da tam ortadan ikiye kesiyorum. Evet, beneklerimiz de tamam. Şimdi süslemelerde. Şimdi yine mavi arkası yapışkanlı bir eva aldım. Bu maviden saçlarını yapacağım orada Cemil. E, simetrisini bozmak için evanın önünden çiziyorum. Şimdi üst tarafı yine düz kullanacağım. Şöyle. Bu fazla da çıkartacağız buradan. Saçlarını 
şöyle kullanabilirim evet. Birazcık maskesim üstüne de geliyor ya saçları. Onun gibi yapacağız. Şöyle birkaç tane yapabiliriz biz. O perçemler iyice belli olsun diye. Şimdi bu perçemleri bir keselim bakalım. Yine fazlasını çıkarttım. Fazlasını atınca daha rahat kesiyoruz. Siyahları yok edelim önden. Siyahların tam üstünden kesiyorum ki gözükmesin diye o kalemler. Aslında burayı da şöyle çizip yarım kesebiliriz. Bir deneyelim bakalım defterimizin üzerinde. Evet, böyle yapıştırabiliriz. Arkası yapışkanlı olduğu için rahat. Hemen çıkartacağım. Ve yapıştıracağım. Maskenin üzerine biraz getiriyorum bu perçemleri. Şöyle. Bunu da tabii olduğu gibi yüzünü kullanmayacağım. Burun ve ağız yapmamıza gerek yok ama istersek fırçayla minicik çizebiliriz. Şimdi akrilik boyamı ve fırçamı alıp geliyorum. Evet, şimdi gözlerini çizelim. Aslında kocaman, büyük, yuvarlak mavi gözleri var. Şurayı mavi yapacağız. Şurada siyah göz bebekleri olsun. İsterseniz bu göz bebeklerini yapmayabilirsiniz de. Sadece böyle aksesuar olarak maskesini ya da saçını da yapabilirsiniz. Evet, şimdi mavi boyamızı aldık. Çizdiğimiz yeri boyuyoruz maviye. ıslakken şöyle gözüne ışıklar koyacağım. Sonra siyahını boyayacağım. Evet, şimdi siyahı boyayabiliriz. Göz bebeğini boyayacağım siyahta. Gözlerinin kenarlarından da şöyle siyahlar geçiyorum. Ben bu siyahtan kirpikler de yapacağım. Şöyle kırmızı Eva'nın kenarlarından geçiyorum. Gözleri iyice belli olsun. Maskımız, saçlarımız ve gözlerimiz hazır. Saçlarının kenarlarından da siyahlar geçmek istiyorum ben. Hadi biz buna küçücük bir burun ve dudak da yapalım bakalım. Defteri birazcık kendime doğru çevirdim. Çizdikten sonra size çevirip gösteririm. Şöyle küçük bir burun çizdik. Hemen altına da dudak yapalım. Şöyle birazcık gülsün bu dudaklar değil mi? Tam böyle bu dudakları boyayalım bakalım.
Evet. Mucize. Uğur böceği. Defter kaplamamız bu kadar. Eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna tıklayıp yorum bırakmayı unutmayın. Oldu mu arkadaşlar? Bizi seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.